Костромское море, сотни квадратных метров водной глади, настоящее раздолье для тех, кто любит порыбачить. Но рыбалка должна проходить по правилам, соблюдать которые, увы, хотят не все. На самом деле правила сейчас просты. На водный объект нельзя выходить под мотором. На веслах, под парусом, сколько угодно. Хочешь порыбачить, готовь удочку. Сети под запретом. Сейчас, по сути дела, идет икромет рыбы. И мы губим не только, соответственно, взрослых особей, но и будущее поколение. Ну а потом жалуемся, что-то рыбы мало стало. В конечном итоге мы понимаем, что это уже не, рыба, не сети рыбы промысловиков, это просто вот, ну, некая безалаберность и неуважение ни к себе, ни к миру со стороны псевдорыбаков. Александр Вдовиченко за рулем этого катера четвертый год. В рыбохране вдвое больше. Только в прошлом году сотрудниками службы на нарушителей составлено почти 1100 административных протоколов. Еще 28 материалов по фактам массового уничтожения рыбы направлено правоохранителям для возбуждения уголовных дел. Мы работаем вот как ГАИ, ГАИБДД, так, по нарушениям правил дорожного движения. Мы также работаем по нарушениям правил рыболовства. Мы стоим на страже закона. На помощь службам сейчас активно приходят общественники. На этот раз на просторы Костромского моря отправились семь команд. Задача проста – найти и вытащить из воды максимальное количество сетей. На помощь мужчинам и здесь приходят представительницы прекрасной половины человечества. Обидно, да, ведь люди могли домой забрать, люди могли даже вовремя снять сети, если они их поставили, но они их забывают, не привозят домой. И вообще вот это вот браконьерство удивляет, конечно, ни себе, ни людям. Несколько часов тщательных поисков, и каждая команда возвращается домой с уловом. Это километры сетей, в которых ракушки, рыба и даже дичь. Сколько времени они пролежали в воде, по запаху догадаться несложно. Много сетей прибитых к берегу, много на дне лежит. Жуткий запах стоит. Рыба испорчена, тухла. Встаем только старые сети. Прошлогодние, может быть еще с осени. Команду победительницу определила взвешивание. Лидером стала сборная Андрея Белова. На ее счету треть от того, что вытащено из воды за время соревнований. Всего же на свалку отправлено около 150 килограммов браконьерских сетей. Алена Тихонова, Дмитрий Терпигорев, телекомпания «Русь».